pag-aaralan natin sa araw na to ay place value and value of decimal number. So, kung naaalala nyo pa, yung mga place value na pinag-aralan nyo noong kayo ay nasa grade 4, ibig sabihin, madali na rin tong maintindihan ang lesson na to. Narito ang dalawang bagay na dapat natin malaman sa lesson na to. Una, decimal number. Decimal number is often used to mean a number that uses a decimal point followed by digits that show a value smaller than 1. Decimal point express the differentiation between the whole number and less than whole number. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng place value. Place value can be defined as the value represented by a digit in a number based on its position. So ang place value ay nagre-represent ito ng value ng bawat digit base po ito sa kanilang pwesto. And the place value are determined by how many places the digit lies to the right or the left of the decimal point. Nalalaman natin ang place value base po kung pang ilang pwesto siya bago or pagkatapos ng decimal point. Para na lalo natin maintindihan, meron tayong place value chart para magsisilbing guide natin ito. Ito ang ating place value. Meron tayong tinatawag na decimal point. And then may number tayo bago yung decimal point at pagkatapos ng decimal point. At ito ang mga place value bago yung decimal point natin. Una, may ones, sumunod, tens, at hundreds. Pagkatapos naman ng decimal point, meron tayong tens. Hundreds, thousands, and ten thousands. Tingnan ang pagkakaiba. Minsan ang nakikita natin dyan ay yung spelling ng tens sa kaliwa at tens sa kanan. Ang tens sa kaliwa ay mas malaki ang value compare sa tens na nasa kanan ng decimal point. Dahil the place value to the left of the decimal point are increasing power of 10. So, lumalaki ito by power of 10. And then, the number or the digit naman, pagkatapos ng decimal point, are decreasing in power of 10. So, nagdi-decrease siya, nagbabawas naman siya by the power of 10. And so, the place value to the left of the decimal point is 10 times bigger compare to the place value to the right of the decimal points 10 times smaller. So, narito na ang ating unang example. What is the place value and uh, value of uh, the underlined digit? Ang unang number natin, 5.4722. Gagamit tayo ng place value chart para mas madali natin itong malaman kung ano ang place value o value ng underlying digit. Uunahin natin na ilagay ang decimal point para hindi tayo malito. And then isunod natin yung mga number na nasa kaliwa nito. Pagkatapos, isunod natin yung mga number o digit na nasa kanan naman ng decimal point. 4, 7, 2, and 2. And the place value of the underlined digit 4 is, tingnan natin yung nasa taas nito. At ito ay tens. So, ang place value ng 4 ay tens. Ano naman ang value ng 4? Ito ay 4 tens. So, yung 0 ay yung 5 na nasa ones. Palitan natin ng 0. Kunin natin yung value or yung digit ng tens, and then yung 7, 2 at saka 2, idadrop na natin. Hindi na natin ito isasama. 
Sa ating susunod na example, 25.785. Kagamit ulit tayo ng place uh, value chart. Lagay natin ang decimal point. Isunod natin yung mga number na nasa kaliwa ng decimal point. Ito yung 25. At isunod natin yung mga number na nasa kanan ng decimal point. Ito ay 7, 8, and 5. So, the underlined digit is 5. Ano ngayon ang place value ng 5? Tingnan natin yung nasa taas nito. At ito ay 1,000. So, ang place value nito ay 1,000. Paano naman ang value nito? Ang value nito ay 5,000. So, yung number, bago yung decimal point na 25, tatanggalin na natin papalitan natin ng 0. Yung 7 at saka yung 8 ay papalitan na rin siya ng 0. At ang maiiwan doon ay kung anong value nung nasa thousands natin. Next example. 0 0.4687 Ilagay natin uli sa ating place value chart. Decimal point. 0, 4, 6, 8, 7. So, ano ngayon ang place value o value ng underlined digit 6? So, kung ano yung nasa taas ng 6, ito ang ating place value. So, ang place value ng 6 ay hundreds. At ang value naman nito ay 6 hundreds. So, kopyahin yung 0 sa 1s. Yung, yung 4 sa 10s, palitan natin ng 0. And then, yung 8 and 7 ay tatanggalin na natin. Kaya, ang value ngayon ay 600. Isunod naman natin to example na to. 52.9341. Ilagay ulit natin ito sa ating place value chart. The decimal point, the number 52, and uh, the number 9, 3, 4, 1. The underlined digit is 1. So the place value of 1 is 10,000. And the value of 1 is 1, 10,000. Lahat ng number bago yung 1 ay magiging 0. At ang maiiwan na lang ay yung 1. Okay? Okay, so ngayon naman, kompletuhin natin ang table. Bago natin to sagutin, kailangan uh, sa pagsagot ng place value o value ng isang uh, decimal number, kailangan alam mo kung ano ang uh, mga place value bago yung decimal point at yung pagkatapos ng decimal point. So, para kahit wala ka ng place value chart, ay alam mo na kagad kung ano ang place value nito. Subukan natin. Una, 12.03675. So, ang underlined digit natin sa unang numero ay 6. Ito ay pangatlo pagkatapos ng decimal point. So, ano ang place value ng pangatlo pagkatapos ng decimal point? Ito ay thousands. Okay? At ang value naman nito ay six thousands. Kunin lang natin yung value ng nasa thousands which is six. Okay? Ganun lang po yun kadali. Pangalawa, 9.2134. So, ang ating place value ay nasa una pagkatapos ng decimal point. At ito ay tenths. So, ano ang value ng tenths natin? Ito ay 2 tenths. Pangatlong example, 182.129. The underlined digit is 2. Pangalawa siya pagkatapos ng decimal point. At ito ay hundreds. Ang value naman nito ay 
two hundreds. Kunin natin yung underlined digit. Okay? Next is 0 0.00275. So, the underlined digit is 7. Ibig sabihin, pang-apat siya pagkatapos ng decimal point. At ang place value nito ay 10,000. At ang value naman nito ay 7, 10,000. At yung panghuli is 28.13. At the underlined digit ay bago ang decimal point natin. So, ano yung place value bago yung decimal point natin? Ito ay once. At ang value naman nito ay 8. So, paano ang yari? Bakit 8 lang? Tanggalin na rin natin yung 2 bago yung 8 kasi once lang naman ang hinahanap natin. And then, tanggalin natin yung decimal point at saka yung digit pagkatapos nito. Subukan naman natin sagutin ito. Identify the place value and value of uh, the given number. So, sa bandang taas, identify natin kung anong place value ang bawat number. And then, sa baba naman, kung ano ang value nito. So, kumuha ng isang papel o kahit na anong uh, scratch paper dyan o kahit na anong uri ng papel, Para doon nyo muna isulat ang inyong mga sagot, then pagkatapos ay i-check natin. At alamin natin kung naintindihan nyo nga ba yung lesson sa araw na to. Okay? So, handa na ba? So, kung handa na, umpisahan na natin. Okay, so dito naman tayo sa value. Sasagutin natin to bibigyan ko dito kayo ng 30 seconds. Okay, start. Okay, so sagutin na natin. Ano ang place value ng number 1? Ito ay 1s. Place value ng number 2? Thousands. Place value ng number 3? Tens. Number 4? Hundreds. Number 5? Hundreds. Number 6? Ten thousands. Number seven. Tens. So, dumako tayo naman sa value. Number one. Ito ay one. Number two. Two thousands. Number three. Three tens. Number four. Four hundred. Number five. Five thousands. O, oh, five hundreds. Number six. Six ten thousands. Number seven. Seven P. Okay? So, kung ilan ang nakuha nyo, pwede nyo i-comment dun sa comment section below. Okay? At makikita ko dun kung ilan yung mga scores natin. Okay? Diyan na naman nagtatapos ang ating aralin sa araw na to. Para sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Sa lahat po ng subscriber, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!